宗教大楼被改成普通住宅，里面房屋破旧、设施老化、怪事频发，住进去的人总能看到鬼影，只身满墙的血水中，甚至无缘无故被照片吞噬。但在房屋中介口中，这栋公寓却有数不清的优点。直到这位中介发现，他买的人偶女友变成了怨灵。大家好，我是电影米小雅，今天带你们看一部分段式的韩国惊悚恐怖电影《怪奇宅》。影片一开始是倒叙模式，背景里是男主治愈的剖白，他说他后悔来广陵公寓了，这楼里有诅咒。镜头视角也是治愈视角，给到的是地板上的录音机，你们可以猜一猜，治愈他在什么地方看录音机。接着，时间回到故事起点。身为扑街的网络漫画家，志宇得知广陵公寓怪事频发，于是带上相机和录音设备到这里找灵感。进入公寓接待室，志宇听到楼上有脚步声，他身后随即出现个背对他的男孩。可是，当他转过身去看，那边却没有男孩的身影。管理员楼叔这时候推门进来，至于想先互相介绍一下。楼叔说：“你就称呼我为管理员吧。”接着说起了第一个小故事。很久以前，这栋公寓楼有家孤儿院，孤儿院失火导致很多孩子命丧火场。之后公寓里就有传言，说是能听到奇怪的声音，尤其是搬到五零四室的小说家。看房第一天，小说家就趴在地板上，听到楼下有孩子嬉戏打闹的声音。他问房屋中介：“楼下养孩子吗？”中介让他别担心，孩子早晚会搬出去，而且这间房通光性好，又宽敞，最主要的是价格还便宜。现在到哪儿能找这么好的房？小说家最后住了下来，但不是因为中介吹得天花乱坠，而是他遇到了瓶颈。以前的他包揽所有小说新人奖，现在灵感枯竭了，写不出东西，于是没打招呼离家出走。抛下家里的妻子和孩子，找个地方安心写小说。答应写完小说就回去。接到妻子的质问电话，他没觉得自己对家庭不负责，反而认为妻子无理取闹。在跟妻子通电话时，电话里的声音说他很恶心，桌上的电脑也自动打开。小说家发现后，以为他忘关了。第二天去药店买止疼药，表示自己脑壳很疼。回到家吃完药继续工作。然而，在他去冰箱取水的功夫，放在桌上的止疼药不见了。房屋里传出孩子的笑声，卧室的门还自己打开了。他推开门一看，里面居然有一只脏兮兮的布鞋。就在他观察布鞋时，桌上的电脑被摔在了地上。随后，有个短胳膊短腿的东西跑了出去。小说家认为家里进了贼，赶紧找管理员查看录像，可是监控里却没有发现异常。小说家觉得是楼下的孩子在恶作剧，管理员提醒他：“你楼下没人住啊，而且你出门都锁门了，孩子又怎么能进去呢？”小说家管不了这些，转头就去楼下四零四敲门，当然没人给他开门。不过他通过窗户看见室内放着一排布鞋，跟他屋里出现的布鞋款式类似。不仅如此，摆在外面的鞋柜里也有大量布鞋，都染灰般脏兮兮的，这不就坐实了孩子们的存在吗？他顿时怒从心头起，将所有布鞋打包扔进了垃圾堆。岂料晚上睡觉的时候，大门传来门锁打开的声响。他小心翼翼过去查看，却发现客厅的灯坏了，屋里也没有人进入的踪迹，反倒是转身的间隙看到客厅里放着装着布鞋的蓝色垃圾袋。接着，一个孩子从他眼前溜走，门外也响起了巨大的拍门声。这大半夜的多吓人啊！小说家不敢开门看，只能通过猫眼往外观察。结果看到门口站着三个孩子，有一个突然趴住猫眼往里瞅，来了个大头袭击。小说家吓得连忙后退，一个不慎在客厅里摔倒。然而迎接他的不是地板，而是散落在地的布鞋。同时，天花板上传来孩子们的笑声。抬头一看，居然是死在火灾里的孩子，倒吊在上面，拿恐怖的双眼往镜头里瞅。志宇听完第一个故事，回到工作室做了个小调查，发现小说家确有其人，两年前封笔后失踪了。难道楼叔的故事是真的吗？志宇回到广陵公寓和楼叔确认，楼叔却顾左右而言他，并跟志宇说起了第二件怪事儿。以前在九零七里住着名叫善雅的药店店员，有一天善雅刚洗漱完，听到广播里播放着一则新闻。据说有个姓郑的男人用钝器残忍杀死妻女，随后从现场逃之夭夭了。
警方正在展开追捕行动。善雅没注意听细节，因为电话响了，是她妈妈打来问她有没有找男朋友。毕竟善雅的老爸很畜生。善雅说：“您别给我压力了，我事业上升期呢，没时间找对象，短期内也没有这个想法。”听到这个回答，善雅妈也就挂电话了。可是善雅桌子上却放着一张她和一个男人的照片，很明显她在撒谎。之后她正常去上班，来买药的正是小说家，还有一位购买除霉剂的男生。善雅打发了他俩，发现药店的贝姐也来上班了。明明贝姐昨天说休息，哪知道今天突然出现，还要善雅订购一箱多动症的药。贝姐也没多做解释，而是提醒善雅跟有妇之夫有染，还想和对方结婚。这两个行为都很危险啊！善雅却没能听进去。这时，她接到有妇之夫阿俊的电话，表示晚上要去善雅家里住。善雅还没问清楚原因，电话就挂了。接着，她看到门口急匆匆闯进来一个人，居然是穿着修剪服的贝姐。可是贝姐几分钟前不仅在后台，还已经换上白大褂了，怎么眨眼间从门外进来，白大褂也不见了呢？其实贝姐应该死了，而且变成了鬼。至于他在这个故事里是什么身份，我们讲完再分析。善雅没觉得奇怪，只当自己眼神不好。下班回家见到心上人阿俊，得知他俩出轨的事情暴露了，赶紧劝阿俊离婚，那样阿俊就能娶她了。阿俊浑身湿漉漉的，好似在外面淋了雨。他没有同意善雅离婚的提议，而是说会暂时住在这里，让善雅不要告诉任何人。晚上，两人躺一个被窝。善雅听到浴室有淋浴的声音，本想喊阿俊过去看看，毕竟大晚上怪吓人的。哪知阿俊睡死了，善雅只好自己下床去看。便见浴室里不仅雾气氤氲，有个人影映在磨砂玻璃上，还有收音机在里面放歌。可当他打开浴室的门，里面却没有任何人，只有个收音机在兀自放歌。时间显示是深夜一点多。第二天，善雅出门上班，临走时还瞅了眼浴室，这次并没有发现异常。哪知道等去了药店，却被两名警察叫住了，问他认不认识阿俊。原来阿俊就是杀害妻女的郑某。善雅联想到两人出轨暴露，猜测是这件事导致阿俊杀人，所以才躲到了他家里。于是赶紧跑回家，想在警察发现前跟阿俊商量怎么办。阿俊却没有危险意识，将血衣扔在客厅，自己在浴室洗澡。还无厘头地叮嘱善雅不要告诉任何人她在洗澡。善雅急疯了，着急忙慌收拾行李时，阿俊却总是重复着那句话。加上外面有警笛声靠近，这让善雅直接发飙。没想到刚吼完，客厅的收音机就唱歌了。浴室里的阿俊还随着歌声跳起了舞。这时，外面刚好传来敲门声，通过猫眼往外看，竟然是衣冠楚楚的阿俊。阿俊打电话给善雅，问他在不在家。既然阿俊在外面，那浴室里的究竟是什么脏东西？善雅连忙给阿俊开门，带着他去浴室看情况。阿俊从杂物间拿起钝器走向浴室，谁知他刚摸到浴室门把手，善雅就听他说：“我都说了，不要告诉任何人我在洗澡。”接着，浴室里的浴室外的两个阿俊都转向了善雅，善雅还来不及跑，周围墙壁全都红彤彤一片了。随即，一个阿俊站在他面前，一手拿着钝器，一手攥着一个红衣女人的头发。而衣冠楚楚的阿俊出现在善雅身后，正扒着卧室的门框往外探身。这一步，善雅属实是遇人不淑。看到这里，你们应该想通阿俊作案的时间、地点和动机了吧？但在这第二个故事里，贝姐的出现好似可有可无。其实，收音机里放过两段新闻，还有一个是某男因为生活拮据和妻子杀害了母亲和儿子，之后某男帮助妻子轻生了。那么，贝姐可能就是那一名被轻生的妻子。由于死前剧烈挣扎，变成鬼魂后有了想安静的执念，所以回到药店让善雅订购多动症的药。但贝姐也有可能是阿俊的妻子，毕竟镜头给到红衣女人时，没有露出女人的长相。只不过贝姐死后还勤恳回药店上班，应该是想赚更多的钱。这样一想，她被轻生的可能性更大。广陵公寓第三件怪事不是出自管理员之口，而是已经搬出公寓的房屋中介告诉治愈的。中介以前经营着一家小型租售公司，手底下有个勤劳肯干的员工。员工觉得中介做人不地道，每次带顾客看房都只谈房屋优点，掩盖缺点。
，这让员工接到很多次顾客投诉，但中介却认为自己没做错，他只是说了好的方面，让顾客自己选择租不租，就跟相亲差不多，隐藏自身不足之处。他可没有强迫顾客租房。这位中介就是给小说家介绍房子的那一位，他住在广陵公寓的七零八，每天回家都要说一句：“亲爱的，我回来了。”但家里等待他的既不是女友，也不是妻子，而是一个花了大价钱买回来的人偶。也就是说，他有恋偶癖。这天，他给人偶买了条手链，本想度过温馨感人的一晚，可惜人偶很不给面子，脑壳突然咔嚓一声坏了。中介决定将人偶送回公司修，没想到晚上睡觉的时候，洗手池传来嘟噜的声响，看样子是下水道堵住了，污水都在往上涌。他无奈赤手去里面捞，不成想手忽然被割破了，还捞上来一条手提袋绳子。然而，在他的记忆里，手提袋明明放在桌子上，又怎么会跑到洗手池了呢？不过，在他转身看上桌子时，上面根本没有手提袋。难道中介记忆出错了吗？第二天，他找专人疏通下水道，居然在管道里发现一团女人的头发。中介心里疑惑了，他家里从来没有女人出没，只有一个人偶小姐姐而已，所以很可能是之前的租客留下的头发。中介垫付了费用，转头打电话联系房东。想跟房东索要疏通费，哪知道他打通电话后，对面传来的却是下水道咕噜咕噜的声响，还有一个男人艰难的喘气声，所以房东可能也遭难了。中介心里那个慌啊，犹豫了半晌，还是挂断了。晚上回到家，他打包了人偶，打算明天就把人偶送回制作公司。摸着人偶的胳膊，他还有点念念不舍呢。不过就在这时候，洗手池又作妖了，污水还是一个劲的往上泛。中介就想再联系疏通人员过来，然而等他回身拿手机，便见放在床上的人偶不见了，同时管道也不放污水了，取而代之的诡异是，有一只人偶的手关闭了水龙头，中介的脚踩到了一条手链，正是之前他亲自戴在人偶手腕上的那一条。经过这一系列的事情，中介上班都精神恍惚了。员工表示，老板得搬家呀。广陵公寓前身其实是广陵教的教堂，广陵教属于邪教，他的信众曾随着教主集体自杀，而广陵公寓也多次出现住户死亡失踪事件。昨天就有一个女高中生跳楼了，然而中介觉得员工在瞎扯，还重新订购了一个人偶。不同于上个人偶的笑脸，这个人偶的嘴角是平的。在对新人偶说话的时候，洗手池又有响声了。新人偶还自己转头去看，这可把中介吓得够呛。接着，更吓人的事出现了。只见洗手池里冒出个脑壳，正是已经被打包的旧人偶。新人偶在脑壳出现的时候莫名坏了，而旧人偶直接蹦出洗手池，还给中介来了个脸对脸碰瓷。中介赶紧撒丫子躲啊！不过，在他躲进卧室时，房间的灯突然坏了。等中介点燃打火机照明，旧人偶却忽然出现在他身后，意料之中的对观众进行了跳下。导演还特意配了诡异的音乐，那给我吓得直接一个后仰。中介没有因此死亡，而是搬离了七零八。不过他的双手都不存在了。至于从他口中得知广陵教的存在，回工作室后就是一顿激情创作，带着新作品找到编辑，没想到居然得到了认可。编辑鼓励治愈，将短片扩充成长篇，只有这样，他的作品才会被出版，也能拿到不菲的签约金。治愈创作到灵感枯竭，还有了黑眼圈。工作室的助手让他多休息，毕竟今天还是他的生日。治愈却有了功利心，顾不上助手阻拦，毅然回广陵公寓找楼叔。想知道更多的故事，楼叔表示我没多少故事可讲了。治愈却说：“我可以给你钱，或者你想要什么，我就给你什么。”于是，楼叔说了六零四住户的故事。当年有个叫泰勋的留学生，在国外没考上大学，因此回到韩国投靠儿时的朋友在时。在时一家就住在六零四。不过，泰勋进门后只看到在时一个人，他家里长满了霉菌，就连泡菜也没了。在时对此并不在意，只说自己忙着考公务员，没时间打理。他脸上甚至长出了脓包。泰勋言语上时不时露出嫌弃态度，但要在这里打扰两三周，只能嬉皮笑脸地跟在时套近乎，声称会帮忙打扫家里。在时在泰勋面前有些自卑，晚上睡觉时看泰勋在玩手机，似乎他之前联系过一个人，但一直没有得到回复，退而求其次才选了在时。在时诚心发问：为什么你以前从没有来过我家
。泰勋表示，单纯想你了呗。隔天，泰勋被吸尘器的声音吵醒，原来是在时在做家务，毕竟家里被嫌弃了。不过，在时也只是草草清理了一下，他还得出门，晚上才能回来。在此期间，泰勋只能自己解决一日三餐。哪知道屋里所有的食物都发霉了，墙上还有个人形的霉影。泰勋实在看不下去了，连忙去外面买除霉剂。给六零四里里外外做了一遍大扫除，等他打开在时父母的房间时，发现里面更是没大发了，进去都觉得呛人，一家三口的照片都被霉菌覆盖了。等在时从外面回来，有种进错门的错觉，不过他没有因此感激泰勋，反而抓住泰勋的衣服，叫嚣着把我父母还回来。随后不给泰勋询问缘由的机会，气愤的离家出走了。泰勋半夜躺在地铺上，左右睡不着，干脆收拾东西准备离开，顺便打电话联系没回他消息的人，这时找下家去投靠了。然而，在他和对方约定好后，泰勋的手机莫名没信号了，门口还能看到一地的霉菌，摸起来很潮湿，似是刚染上的。这时，泰勋觉得头顶有东西爬过去，再一转头，地上的霉菌不见了。接着，在时父母的房门打开，进去一看，里面大片大片的生霉。他还没搞清楚状况，在时居然回来了，还跟泰勋道歉，表示不应该对他发火。毕竟泰勋刚从美国回来，啥也不清楚。不过，既然泰勋拿他当朋友，那就留下来，别走了。在时说话时转过头，脸上的脓包已经炸裂了，霉菌和脓水沾了他一身。泰勋看得步步后退。结果，照片里伸出几双手，直接将泰勋拽了进去。在时，继而关上了房门。他终于把泰勋永久地留在了自己家里。至于听完这个故事，不禁发问：这栋公寓到底怎么了？真的和广陵教有关，遇到了诅咒吗？楼叔说：“你想知道真相，就去被封闭的幺五零四室。”说着，把钥匙交给了志宇。志宇的助手还在工作室吃蛋糕，等待志宇回来过生日，结果迟迟联系不上人。于是他找到志宇录下来的磁带，一盘盘按顺序播放。同时，志宇拿着钥匙去坐电梯，电梯里有个背对着电梯门的怪人，看样子好似是快递员，但电梯没抵达一层，就会莫名自动开门，外面却没有人等电梯。至于一开始只觉得电梯出问题了，哪知道那名怪人每层都会说你好，听起来怪吓人的。不仅如此，电梯每上升一层，他的头都会向正面扭一个角度。至于猛然意识到怪人可能不是人，于是，在怪人整个身体转过来并一步步走向他时，他趁电梯开门的一瞬间，赶紧麻溜地往外跑。不过还没等他喘口气儿，怪人居然出现在同层的走廊里，还朝他一路猛追。至于担心自己跑不过怪人，只能在拉开距离后躲进废弃的衣柜里，但眼睛还是通过衣柜缝隙往外看。这里自然来了个突脸镜头，不过怪人没有为难治愈，脸上的表情非常痛苦，眼里还流出了血泪。没过一会儿，怪人就消失了，至于也顺利找到了幺五零四室。这个房间里挂满了符咒，正对着房门的是老旧的壁橱，壁橱旁边有一盘磁带。志宇将磁带放进录音机，听到里面传出管理员楼叔的声音。楼叔表示，他以前并非这栋楼的管理员，而是和志宇一样，都是这栋楼的客人。很多年前，广陵教信众跟随教主集体自杀，传闻他们留下了巨额财富，那些钱没有存进银行，而是被教主放在了广陵公寓的保险柜里。楼叔和弟弟得知了这个消息，他弟弟就是电梯里的怪人，我们姑且称呼他为阿怪。阿怪的母亲重病，需要钱做手术，于是，在贪婪的楼叔提议下，进入广陵公寓盗取邪教资金。两人撬开幺五零四的门，进去后，阿怪发现壁橱不对劲，不仅壁橱门上滑腻腻的，里面还有活动的头发。楼叔却一门心思找保险柜，认为阿怪做贼心虚，自己吓自己。他观察壁橱时，发现上面有锁孔，认为壁橱就是保险柜。接着找到广陵教教主尸体，尸体上布满了符咒条纹。据说当年这样处理尸体是为了复活教主。龙叔不相信人能死而复生，对尸体自然也没有敬畏心，十分大胆地在尸体嘴里找到一把钥匙。他用这把钥匙打开壁橱，果然在里面发现大量现金。可是，在阿怪的角度，楼叔的行为不能说是疯狂，只能说已经贪婪入魔了。阿怪在旁边胆战心惊，时不时还听见周围有铃铛声。
，跟广陵教教主脚上挂着的铃铛一个身影。就在他分神观察时，庄前的楼叔消失了踪影，同时那具尸体动了，一步步走向了阿怪。阿怪是连钱都来不及装，抓起钱袋后赶紧撒丫子往外跑。他很快回到了停在楼前的面包车里，还慌里慌张地找车钥匙。这时，有铃铛在他耳边响起，出现的却是消失的楼叔。然而，等楼叔开门上车，动作却非常的呆滞，念叨着“我看到了厨壁里面的东西”，还问阿怪：“你也要看吗？”阿怪顿时就慌了。然而，他根本没机会逃走，楼叔就在他面前变成了教主。自此，阿怪再也没能离开广陵公寓。至于通过磁带得知楼叔的故事，但也听到了楼叔留下的最后一句话：“你想知道我在壁橱里看到的东西吗？”还不等至于做出反应，面前的壁橱自动打开了门，里面传出无数人的窃窃私语声。至于带着好奇往里面看，身后忽然出现了教主，吓得他连忙往前跑，正好躲进了常开门的壁橱。然而进去后，他才发现壁橱门一旦关上，是无法从里面打开的。这时，楼叔走进幺五零四，他说：“我会想念你的。”接着，不顾志宇的求救，渐渐走向了黑暗，而志宇则被永久困在了这里。当助手听完磁带，骑车到广陵公寓找志宇，在这里遇到了和志宇第一次来相同的场景，但接待他的管理员不再是楼叔，而是代替楼叔成为管理员的志宇。电影《怪奇宅》的剧情到这里就结束了，一共五个没什么关联的小故事，但在广陵教的串联下拥有了整体性，全都验证了广陵公寓是遭受过诅咒的。这种诅咒还跟人的欲望有关。甭管你是想成名的小说家，渴求婚姻的恋爱脑，还是为达目的编瞎话的销售，有求朋友却伪装大度的学生，甚至楼叔那种简单的贪财，只要踏进广陵公寓，就会因为贪欲被留在这里。最终，男主至于也是为了名利，准备利用公寓的故事获得灵感，在楼叔的引导下，不知不觉中了诅咒，成为困在公寓里的管理员。除非他找到替代自己的人，否则永远得不到解脱。那么，依照电影最后一个镜头来看，他要诱惑的人，自然是爱慕他的助手妹子了。再说回这部电影本身，惊悚恐怖的处理方式其实相当老套，有些镜头都被用烂了，某些个故事还有借梗的嫌疑。但故事细节方面处理的有头有尾，埋下的伏笔都能收回，这让电影剧情的完整性得以体现。所以还是建议喜欢恐怖片的去看原片。最后，宝子们别忘记给个三连支持一下哦。